নাটক সিরাজউদ্দৌলা নাটকার সিকান্দার আবু জাফর তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য সময় সতেরোশো সাল দশই জুন থেকে একুশে জুনের মধ্যে যে কোনো একদিন স্থান লুৎফুন্নিসার কক্ষ শিল্পীবৃন্দ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে ঘরসেটি লুৎফা আমিনা সিরাজ পরিচারিকা নবাব জননী আমিনা বেগম এবং লুৎফুন্নিসা উপবিষ্টা ঘরসেটি বেগমের প্রবেশ ঘরসেটি বড় সুখে আছো রাজমাতা আমিনা বেগম লুৎফা আসুন খালাম্মা সালাম করল ঘরসেটি বেঁচে থাকো সুখী এবং সৌভাগ্যবতী হও এমন দোয়া করলে সেটা আমার পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে তাই সে দোয়া করতে পারলুম না আমিনা ছি বড় আপা এসো কাছে এসে বসো ঘরসেটি বসতে আসিনি দেখতে এলাম কত সুখে আছো তুমি পুত্র নবাব পুত্রবধূ নবাব বেগম পৈত্রী শাহাজাদি আমিনা সিরাজ তোমারও তো পুত্র তুমিও তো কোলে পিঠে করে ওকে মানুষ করেছ ঘসেটি অদৃষ্টের পরিহাস তাই ভুল করেছিলাম যদি জানতাম বড় হয়ে সে একদিন আমার সৌভাগ্যের অন্তরায় হবে যদি জানতাম অহরহ সে আমার দুশ্চিন্তার একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়াবে জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি সে গ্রাস করবে রাহুর মতো তাহলে দুধে শিশু সিরাজকে প্রাসাদ চত্বরে আছড়ে মেরে ফেলতে কিছু মাত্র দ্বিধা করতাম না লুৎফা আপনাকে আমরা মায়ের মতো ভালোবাসি মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করি ঘসেটি থাক যে সত্যিকারের মা তার মহলে তো চাঁদের হাট বসিয়েছ আমাকে আবার পরিহাস করা কেন দরিদ্র নারী আমি নিজের সামান্য বিত্তের অধিকারিণী হয়ে এক কোণে পড়ে থাকতে চেয়েছিলাম কিন্তু মহাপরাক্রমশালী নবাব সে অধিকারটুকু আমাকে দিলেন না আমি না কি হয়েছে তোমার পুত্রবধূর সামনে এরকম রূঢ় ব্যবহার করছো কেন ঘসেটি কে পুত্র আর কে পুত্রবধূ সিরাজ আমার কেউ নয় সিরাজ বাংলার নবাব আমি তার প্রজা ক্ষমতার অহংকারে উন্মত্ত না হলে আমার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে সে সাহস করত না মতিছিল থেকে আমাকে সে তাড়িয়ে দিতে পারত না লুৎফা শুনেছি আপনার কাছ থেকে কিছু টাকা তিনি ধার নিয়েছেন কলকাতা অভিযানের সময় টাকার প্রয়োজন হয়েছিল তাই কিন্তু গোলমাল মিটে গেলে সে টাকা তো আবার আপনি ফেরত পাবেন ঘরসেটি নবাব টাকা ফেরত দেবেন লুৎফা কেন দেবেন না তাছাড়া সে টাকা তো তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করেননি দেশের জন্যে ঘরসেটি থামো লম্বা লম্বা বক্তৃতা করো না সিরাজের বক্তৃতা তবু সহ্য হয় তাকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছে কিন্তু তোমার মুখে বড় বড় বুলি শুনলে গায়ে যেন জ্বালা ধরে যায় আমি না সিরাজ তোমার কোনো ক্ষতি করেনি বড় আপা ঘরসেটি তার নবাব হওয়াটাই তো আমার মস্ত ক্ষতি আমি না নবাবী সে কারো কাছ থেকে কেড়ে নেয়নি ভূতপূর্ব নবাবী তাকে সিংহাসন দিয়ে গেছেন ঘসেটি বৃদ্ধ নবাবকে ছলনায় ভুলিয়ে তোমরা সিংহাসন দখল করেছ আমি না আমরা ঘসেটি ভাবছো যে বিশ্ব তো আমার ভঙ্গি করলে আমি তোমাকে বিশ্বাস করব কেমন তোমাকে আমি চিনি তুমি কম সাপিনি নও আমি না তুমি অনার্থ বিষ উদ্গার করছো বড় আপা তোমার এই ব্যবহারের অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে ঘসেটি বুঝবে সেদিন আসছে আর বেশি দিন এমন সুখে তোমার ছেলেকে নবাবি করতে হবে না সিরাজের প্রবেশ সিরাজ সিরাজ উদ্দৌলে একটি দিনের জন্য সুখে নবাবি করেনি খালাম্মা ঘসেটি এসেছো শয়তান ধাওয়া করেছে আমার পিছু সিরাজ আপনার সঙ্গে প্রয়োজন আছে ঘসেটি কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো প্রয়োজন নেই সিরাজ আমার প্রয়োজন আপনার সম্মতির অপেক্ষা রাখছে না খালাম্মা ঘসেটি তাই বুঝে সেনাপতি পাঠিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়েছ যে তোমার আরও কিছু টাকার দরকার সিরাজ খবর আপনার অজানা থাকার কথা নয় ঘসেটি অর্থাৎ সিরাজ অর্থাৎ আমি জানি যে বাংলার ভাগ্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনার সমস্ত খবরই আপনি রাখেন আরও স্পষ্ট করে শুনতে চান আমি জানি যে সিরাজের বিরুদ্ধে আপনার আক্রোশের কারণ আপনার সম্পত্তিতে সে হস্তক্ষেপ করেছে বলে নয় রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের আশায় আপনি উন্মাদ আপনি আমি অনুরোধ করছি আপনার সঙ্গে আমাকে যেন কোনো প্রকার দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য করা না হয় ঘসেটি তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ সিরাজ আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি ঘসেটি তোমার এই চোখ রাঙাবার স্পর্ধা বেশি দিন থাকবে না নবাব আমিও তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি সিরাজ আপনার ভবিষ্যৎ ভেবে আপনি উৎকণ্ঠিত হবেন না খালাম্মা আপনার নিজের সম্বন্ধে আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি নবাবের মাতৃস্থানীয় হয়ে তার শত্রুদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ রাখা বাঞ্ছনীয় নয় অন্তত আমি আপনাকে সে দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই ঘসেটি তোমার মতলব বুঝতে পারছি না সিরাজ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময় কোনো ক্ষমতাভিলাসী স্বার্থপরায় নারীর পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দেশের পক্ষে অকল্যাণ করে আমি তাই আপনার গতিবিধির ওপরে লক্ষ্য রাখবার ব্যবস্থা করছি আমার প্রাসাদে আপনার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে না তবে লক্ষ্য রাখা হবে যাতে দেশের বর্তমান অশান্তি দূর হবার আগে বাইরের কারোর সঙ্গে আপনি কোনো যোগাযোগ করতে না পারেন ঘসেটি ক্ষিপ্ত ওর অর্থ আমি বুঝি মহামান্য নবাব দ্রুত আমিনার দিকে এগিয়ে এসে শুনলে তো রাজমাতা আমাকে বন্দিনী করে রাখা হলো এইবার বলো তো আমি তার মা সে আমার পুত্র তাই না অসহায় ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলেন 
আমি না এসব লক্ষণ ভালো নয় উঠে দরজার দিকে এগোতে এগোতে বড় আপা শুনে যাও বড় আপা বেরিয়ে গেলেন লুৎফা খালাম্মা বড় বেশি অপমান বোধ করছেন ওর সঙ্গে অমন ব্যবহার করাটা হয়তো উচিত হয়নি সিরাজ আমার ব্যবহারে সবাই অপমান বোধ করছে লুৎফা শুধু অপমান নেই আমার লুৎফা লুৎফা ও কথা কেন বলছেন জাহাপনা সিরাজ তুমিও অন্ধ হলে আর কার কাছে আমি আশ্রয় পাবো বলো তো লুৎফা দেখতে পাচ্ছ না শুধু অপমান নয় আমাকে ধ্বংস করবার আয়োজনে সবাই কি রকম মেতে উঠেছে লুৎফা কিন্তু খালাম্মা সিরাজ আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারলে খালাম্মা খুশি হবেন সবচেয়ে বেশি লুৎফা অতটা বিশ্বাস করা কঠিন তবে ওর মন আপনার উপর যথেষ্ট বিশ্বে উঠেছে তা ঠিক কিন্তু সিরাজ থামলে কেন বলো লুৎফা বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না সিরাজ বলো লুৎফা বিধবা মেয়ে মানুষ ওর সম্পত্তিতে বারবার এমন হস্তক্ষেপ করতে থাকলে ভরসা নষ্ট হবারই কথা সিরাজ লুৎফা তুমিও আমার বিচার করতে বসলে করো আমি আপত্তি করব না দাদু মরবার পর থেকে এই কমাসের ভেতরে আমি এত বদলে গেছি যে আমার নিকটতম তুমিও তা বুঝতে পারবে না লুৎফা যাহাপো না সিরাজ মনে পড়ে লুৎফা দাদুর মৃত্যু শয্যায় আমি কসম খেয়েছিলাম সরাব স্পর্শ করব না আমি তা করিনি তুমিও জানো লুৎফা আমি তা করিনি লুৎফা আমি ওসব কোনো কথাই তুলছি না জাহাপনা সিরাজ আমি জানি সেজন্যই বলছি সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করো লুৎফা আমি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার জন্য কোনো কথা বলিনি জাহাপনা খালাম্মার রাগে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন তাই সিরাজ তাই তোমার মনে হলো ওর টাকা পয়সা হাত দিয়েছি বলে উনি আমার উপর অতখানি বিরক্ত হয়েছেন কিন্তু তুমি জানো না কতখানি উৎসাহ নিয়ে উনি অজস্র অর্থ ব্যয় করেছেন শওকত জংয়ের কামিয়াবির জন্য শুধু শওকত জং কেন আমার শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ওর দান কম নয় লুৎফা আমি মাপ চাইছি জাহাপানা আমার অন্যায় হয়েছে সিরাজ লুৎফা এত দেয়াল কেন বলো তো লুৎফা দেয়াল কোথায় দেয়াল জাহাপানা সিরাজ আমার চারপাশে লুৎফা আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভিড় উজির অমাত্ম সেনাপতিদের এবং আমার মাঝখানে দেয়াল দেশের নিশ্চিত শাসন ব্যবস্থা এবং আমার মাঝখানে দেয়াল খালাম্মা আর আমার মাঝখানে আমার চিন্তা আর কাজের মাঝখানে আমার স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝখানে আমার অদৃষ্ট আর কল্যাণের মাঝখানে শুধু দেয়াল আর দেয়াল লুৎফা জাহাপানা সিরাজ আমি এর কোনোটি ডিঙিয়ে যাচ্ছি কোনোটি ভেঙে ফেলছি কিন্তু তবু দেয়ালের শেষ হচ্ছে না লুৎফা লুৎফা আপনি ক্লান্ত হয়েছেন জাহাপানা সিরাজ মাসনাতে বসবার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত যেন দুপাশের দশ আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি ক্লান্তি আসাটা কিছু অস্বাভাবিক নয় সমস্ত প্রাণ শক্তি যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে লুৎফা লুৎফা সমস্ত দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে আমার কাছে দু একদিন বিশ্রাম করুন সিরাজ কবে যে দুদণ্ড বিশ্রাম পাবো তার ঠিক নেই আবার তো যুদ্ধে যেতে হচ্ছে লুৎফা সে কি সিরাজ আমার বিরুদ্ধে কোম্পানির ইংরেজদের আয়োজন সম্পূর্ণ আমি এগিয়ে গিয়ে বাধা না দিলে তারা সরাসরি রাজধানী আক্রমণ করবে লুৎফা ইংরেজদের সঙ্গে তো আপনার মিটমাট হয়ে গেল সিরাজ হ্যাঁ আলীনগরের সন্ধি কিন্তু সে সন্ধির মর্যাদা এক মাস না যেতেই তারা ধুলাই লুটিয়ে দিয়েছে লুৎফা কজন বিদেশি বেনিয়ার এত স্পর্ধা কি করে সম্ভব সিরাজ ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব লুৎফা শুধু একটা জিনিস বুঝে উঠতে পারিনি ধর্মের নামে ওয়াদা করে মানুষ তা খেলাপ করে কি করে নিজের স্বার্থ কি এতই বড় লুৎফা কোনো প্রতিকার করতে পারিনি জাহাপনা সিরাজ পারিনি চেয়েছি চেষ্টাও করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভরসা পায়নি রাজবল্লভ জগৎ শেঠকে কয়েদ করলে মির্জাফরকে ফাঁসি দিলে হয়তো প্রতিকার হতো কিন্তু সেনাবাহিনী তা বরদাস্ত করতো কি না কে জানে লুৎফা থাক ওসব কথা আজ আপনি বিশ্রাম করুন সিরাজ আর কাল সকালে দেশের পথে ঘাটে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে যুদ্ধের আয়োজন ফেলে রেখে হারেমের কয়েকশো বেগমের সঙ্গে নবাবের উদ্দাম রাসলীলার কাহিনী লুৎফা মহলে বেগমের তো সত্যি কোনো অভাব নেই সিরাজ ঠাট্টা করছো লুৎফা তুমি তো জানোই মরহুম শওকত জঙ্গের বিশাল হারেম বাধ্য হয়ে আমাকে প্রতিপালন করতে হচ্ছে লুৎফা সে যাক আজ আপনার বিশ্রাম শুধু আমার কাছে থাকবেন আপনি শুধু আমরা দুজন সিরাজ অনেক সময় সত্যি তা ভেবেছি লুৎফা তোমার খুব কাছাকাছি বহুদিন আসতে পারিনি আমাদের মাঝখানে একটি রাজত্বের দেয়াল মাঝে মাঝে ভেবেছি এই বাধা যদি দূর হয়ে যেত নিশ্চিত সাধারণ গৃহস্থের ছোট্ট সাজানো সংসার আমরা পেতাম পরিচারিকার প্রবেশ পরিচারিকা বেগম সাহেবা লুৎফা তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে জাহাপানা এখন বিশ্রাম করছেন যাও পরিচারিকা সেনাপতি মোহনলালের কাছ থেকে খবর এসেছে পেছতে লাগলো লুৎফা না পরিচারিকার প্রস্থান সিরাজ এগিয়ে আসতে আসতে মোহনলালের জরুরি খবরটা শুনতে দাও লুৎফা লুৎফা সিরাজের গতিরোধ করলো লুৎফা আপেক জড়িত কণ্ঠ না সিরাজ থামলো ক্ষণকালের জন্য লুৎফার দিকে মেলে রাখা নীরব দৃষ্টি ধীরে ধীরে স্নেহসিক্ত হয়ে উঠল কিন্তু পর মুহূর্তে লুৎফার প্রসারিত বাহু ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে বের হয়ে গেল লুৎফা চেয়ে রইল সিরাজের চলে যাওয়ার পথের দিকে 
দু ঘন্টা অস্ত্র গড়িয়ে পড়ল উর্দু গালবে দ্বিতীয় দৃশ্য সময় সতেরোশো সাতান্ন সাল বাইশে জুন স্থান পলাশিতে সিরাজের শিবির শিল্পীবৃন্দ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে সিরাজ মোহনলাল মীর মর্দান প্রহরী বন্দি কমর গভীর রাত্রি শিবিরের ভেতরে নবাব চিন্তাগ্রস্তভাবে পায়চারি করছেন দূর থেকে শ্রীগালের প্রহর ঘোষণার শব্দ ভেসে আসবে সিরাজ দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হলো শুধু ঘুম নেই শেয়াল আর সিরাজ দৌলার চোখে আবার নীরব পায়চারি ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই মোহনলালের প্রবেশ কুনিশ করে দাঁড়াতেই সিরাজ সত্যি অবাক হয়ে যায় মোহনলাল ইংরেজ সভ্য জাতি বলেই শুনেছি তারা শৃঙ্খলা জানে শাসন মেনে চলে কিন্তু এখানে ইংরেজরা যা করছে সে তো স্পষ্ট রাজদ্রোহ একটি দেশের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার অস্ত্র ধরছে আশ্চর্য মোহনলাল জাহাপনা সিরাজ হ্যাঁ বলো মোহনলাল কি খবর মোহনলাল ইংরেজের পক্ষে মোট সৈন্য তিন হাজারের বেশি হবে না অবশ্যই তার অস্ত্র চালনায় সুশিক্ষিত নবাবের পক্ষে সৈন্য সংখ্যা পঞ্চাশ পঞ্চাশ হাজারের বেশি ছোট বড় মিলে ওদের কামান হবে গোটা দশেক আমাদের কামান পঞ্চাশটার বেশি সিরাজ এখন প্রশ্ন হলো আমাদের সব সিপাই লড়বে কিনা এবং সব কামান থেকে গোলা ছুটবে কিনা মোহনলাল জাহাপনা সিরাজ এমন আশঙ্কা কেন করছি তাই জানতে চাইছো তো মির্জাফুর রায়দুর্লব ইয়ারলুত খান নিজের সেনাবাহিনী দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে ওরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ব মোহনলাল সিপাহসালারের আরও একখানা গোপন চিঠি ধরা পড়েছে নবাবের হাতে পত্র দেন নবাব সেটা পড়ে হাতের মুঠোয় মুচড়ে ফেললেন সিরাজ পেইমান মোহনলাল ক্লাইভের আরও তিনখানা চিঠি ধরা পড়েছে সে সিপাহসালের জবাবের জন্য পাগল হয়ে উঠছে মনে হয় সিরাজ সাংঘাতিক লোক এই ক্লাইভ মতলব হাসিল করার জন্য যে কোনো অবস্থার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর কাছে সবকিছুই যেন বড় রকমের জুয়ো খেলা মীর মর্দানের প্রবেশ যথারীতি কুর্নিশ করে একদিকে দাঁড়ালো সিরাজ বলো মীর মর্দান মীর মর্দান ইংরেজ সৈন্য লক্ষ্যভাগে আশ্রয় নিয়েছে ক্লাইভ এবং তার সেনাপতিরা উঠেছে গঙ্গা তীরের ছোট বাড়িটাই এখান থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে সিরাজ তোমাদের ফৌজ সাজাবার আয়োজন শেষ হয়েছে তো মীর মর্দান একটা প্রকণ্ড প্রকাণ্ড নকশা নবাবের সামনে মেরে ধরে আমরা সব গুছিয়ে ফেলেছি নকশা দেখাতে দেখাতে আপনার ছাউনির সামনে গড়বন্দি হয়েছে ছাউনির সামনে মোহনলাল সাফরে আর আমি আরও ডান দিকে গঙ্গার ধারে এই ঢিপিটার উপর একদল পদাতিক আমার জামাই বদ্রি আলী খাঁর অধীনে যুদ্ধ করবে তাদের ডান পাশের গঙ্গার দিকে একটু এগিয়ে নৌবে সিং হাজারির বাহিনী বা দিক থেকে লক্ষ্যবাগ পর্যন্ত অর্ধচন্ত্রাকারী সেনাবাহিনী সাজিয়েছেন সিফাহসালার রায় দুর্লভ আর ইয়ার লুৎফ খা সিরাজ নকশার কাছ থেকে সরিয়ে সে একটু পায়চারি করলেন কত বড় শক্তি তবু কত তুচ্ছ মীর মর্দান মীর মর্দান জাহাপনা সিরাজ আমি কি দেখছি যেন কেমন যেন অঙ্কের হিসেবে ওদের সুবিধার পাল্লা ভারী হয়ে উঠেছে মীর মর্দান ইংরেজদের ঘায়ল করতে সেনাপতি মোহনলাল সাফরে আর আমার বাহিনী যথেষ্ট সিরাজ ঠিক তা নয় মীর মর্দান আমি জানি তোমাদের বাহিনীতে পাঁচ হাজার ঘোর সবার আর আট হাজার পদাতিক সেনা রয়েছে তারা জান দিয়ে লড়বে কিন্তু সমস্ত অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে এসো তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করি মোহনলাল জাহাপনা সিরাজ মির্জাফরের বাহিনী সাজিয়েছে দূরে লক্ষ্যবাগের অর্ধেকটা ঘিরে যুদ্ধে তোমরা হাঁটতে থাকলে ওরা দু কদম এগিয়ে ক্লাইভের সঙ্গে মিলবে বিনা বাধায় যেন নিশ্চিন্তে আত্মীয় বাড়ি যাচ্ছে মীর মর্দান কিন্তু আমরা হারবো কেন সিরাজ না হারলে ওরা যে তোমাদের উপরে গুলি চালাবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই যাক শিবিরের কাছ থেকে ওদের ফৌজ রাখবার কথা আমরাও ভাবি না কারণ সামনে তোমরা যুদ্ধ করতে থাকলে ওরা পেছনে নবাবের শিবির দখল করতে এক মুহূর্ত দেরি করবে না মোহনলাল ওদের সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র না আনলেই বোধ হয় সিরাজ এনেছি চোখে চোখে রাখার জন্য পেছনে রেখে এলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী দখল করত মীর মর্দান এত চিন্তিত হবার কারণ নেই জাহাপনা আমাদের প্রাণ থাকতে নবাবের কোনো ক্ষতি হবে না সিরাজ আমি জানি তাই আরও বেশি ভরসা হারিয়ে ফেলছি তোমাদের প্রাণ বিপন্ন হবে অথচ স্বাধীনতা রক্ষা হবে না এই চিন্তাটাই আজ বেশি করে পেড়া দিচ্ছে মোহনলাল আমরা জয়ী হব জাহাপনা সিরাজ পরাজিত হবে আমি কি তা ভাবছি আমি শুধু অশুভ সম্ভাবনাগুলো শেষবারের মতো খুঁটিয়ে বিচার করে দেখছি আগামীকাল তোমরা যুদ্ধ করবে কিন্তু হুকুম দেবে মীর জাফর যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এড়াবার জন্য যুদ্ধে সর্বময় কর্তৃত্ব সিফা সালারকে দিতেই হবে ফল কি হবে কে জানে আমি কর্তব্য স্থির করতে পারছি না কিন্তু কেন যেন পারছি না আশা করি তোমরা বুঝছো মীর মর্দান জাহাপনা সিরাজ আজ আমার ভরসা আমার সেনাবাহিনীর শক্তিতে নয় মোহনলাল আমার একমাত্র ভরসা আগামীকাল যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার স্বাধীনতা মুছে যাবার সূচনা দেখে মির্জাফর রায় দুর্লভ ইয়ার লুৎফদের মনে যদি দেশপ্রীতি জেগে ওঠে সেই সম্ভাবনাটুকু কিছুটা কোলাহল শোনা গেল বাইরে দুজন প্রহরী এক ব্যক্তিকে নিয়ে হাজির হলো প্রহরী হুজুর এই লোকটা নবাবের ছাউনির দিকে এগোবার চেষ্টা করছিল সঙ্গে সঙ্গে মোহনলাল বন্দির কাছ থেকে এগিয়ে এসে নবাবকে একটু যেন 
আড়াল করে দাঁড়ালো নবাব দুপায় গিয়ে এলেন অপর দিক থেকে মিডমর্দান বন্দির এক পাশে দাঁড়ালো বন্দি সকাতর ক্রন্দনে আমি পলাশি গ্রামের লোক হুজুর রোশনি দেখতে এখানে এসেছি মোহনলাল প্রহরকে তল্লাশি তল্লাশি করো প্রহরী তল্লাশি করে কিছুই পেল না কিন্তু একে সাধারণ গ্রামবাসী বলে মনে হচ্ছে না জাহাপনা মীর মর্দান প্রহরীকে বাইরে নিয়ে যাও কথা আদায় করো হঠাৎ দেখি দেখি এ তো কমর বেগ জমাদার মির্জাফরের গুপ্তচর উমর বেগের ভাই এও গুপ্তচর কমর সহসে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জাহাপনার কাছে বিচারের জন্য এসেছি আমাকে আসতে দেয় না তাই চুরি করে হুজুরের কদম মোবারককে ফরিয়াদ জানাতে আসছিলাম সিরাজ কাছে এগিয়ে এসে কি হয়েছে তোমার কমর আমার ভাইকে সেনাপতি মোহনলালের হুকুমে খুন করা হয়েছে হুজুর সিরাজ মোহনলাল মোহনলাল গুপ্তচর উমর বেগ জমাদের হাতে নাতে ধরা পড়েছিল জাহাপনা ক্রাইভের চিঠি ছিল তার কাছে প্রহরীদের হাতে ধরা পড়বার পর সে পালাবার চেষ্টা করে ফলে প্রহরীদের তলোয়ার রেখায় সে মারা পড়েছে সিরাজ অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে মোহনলালের দিকে এক দৃষ্টি চেয়ে রইলেন মোহনলাল যেন দোষ ঢাকবার চেষ্টায় সে চিঠি জাহাপনার কাছে আগেই দাখিল করা হয়েছে সিরাজ মোহনলালের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একটু পায়চারি করে চিন্তিত ভাবে কথায় কথায় মৃত্যু বিধান করাটাই শাসকের সবচাইতে যোগ্যতার পরিচয় কিনা সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই মোহনলাল কমর জাহাপনা মেহেরবান সিরাজ প্রহরীদের একে নিয়ে যাও কাল যুদ্ধ শেষ হবার পর একে মুক্তি দেবে কমর রুদ্ধ স্বরে এই কি জাহাপনার বিচার সিরাজ আমি জানি এখানে এই অবস্থায় শুধু ফরিয়াদ জানাতে আসবে এতটা নির্বোধ তুমি নয় নও কঠোর স্বরে প্রহরীদের নিয়ে যাও বন্দিকে নিয়ে প্রহরীদের প্রস্থান শ্রীগালের প্রহর ঘোষণা সিরাজ তোমরাও এখন যেতে পারো আজ রাতে তোমাদের কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো মোহনলাল ও মীর মর্দান বেরিয়ে গেল সিরাজ পায়চারি করতে লাগলেন সোরাহি থেকে পানি ঢেলে খেলেন কোথায় একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল সিরাজ উৎকর্ণ হয়ে তা শুনলেন কি যেন ভেবে রেহেলে রাখা কোরআন শরীফের কাছে গিয়ে যায় নামাজে বসলেন কোরআন শরীফ তুলে ওষ্ঠে ঠেকিয়ে রেহেলের উপর রেখে পড়তে লাগলেন দূর থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে এলো সিরাজ কোরআন শরীফ মুড়ে রাখলেন আসসালাতু খায়রম মিনান নাও এরপর মোনাজাত করলেন আস্তে আস্তে পাখির ডাক জেগে উঠতে লাগলো হঠাৎ সুতীব্র তুর্জনাত স্তব্ধতা ভেঙে খান খান করে দিল তৃতীয় দৃশ্য সময় সতেরোশো সাতান্ন সাল তেইশে জুন স্থান পলাশির যুদ্ধক্ষেত্র শিল্পীবৃন্দ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে সিরাজ প্রহরী সৈনিক দ্বিতীয় সৈনিক তৃতীয় সৈনিক সাফরে মোহনলাল রাইসুল জুহালা ক্লাইভ রাজবল্ল মির্জাফর ইংরেজ সৈন সৈনিকগণ গোলাগুলির শব্দ যুদ্ধ কোলাহল সিরাজ নিজের তাম্বুতে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন সৈনিকের প্রবেশ সিরাজ উৎকণ্ঠিত কি খবর সৈনিক সৈনিক যুদ্ধের প্রথম মহড়ে কোম্পানির ফৌজ পিছু হতে গিয়ে লক্ষ্যভাগে আশ্রয় নিয়েছে সিপাহসালার সেনাপতি রায় দুর্লভ এবং ইয়ার লুৎফু খাঁর সৈন্য যুদ্ধে যোগ দেয়নি সিরাজ মীর মর্দান মোহনলাল সৈনিক ওরা শত্রুদের পিছু হটিয়ে লক্ষ্যভাগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন সিরাজ আচ্ছা যাও সৈনিকের প্রস্থান কোলাহল প্রবল হয়ে উঠল দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ দ্বিতীয় সৈনিক দুঃসংবাদ জাহাপনা সেনাপতি নৌবি সিং হাজারি ঘায়েল হয়েছেন সিরাজ কঠোর স্বরে যাও প্রস্থান একটু পরে তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ তৃতীয় সৈনিক কিছুক্ষণ আগে যে বৃষ্টি হলো তাতে ভিজে আমাদের বারুদ অকেজ হয়েছে জাহাপনা সিরাজ ভীত স্বরে বারুদ ভিজে গেছে তৃতীয় সৈনিক সেনাপতি মীর মর্দান তাই কামানের অপেক্ষা না করে হাতাহাতি লড়বার জন্য এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন সিরাজ আর কোম্পানির ফৌজ যখন কামান ছুটবে তৃতীয় সৈনিক শত্রুদের সময় দিতে চান না বলে সেনাপতি মীর মর্দান শুধু তলোয়ার নিয়ে সামনে এগোচ্ছেন দ্রুত প্রথম সৈনিকের প্রবেশ প্রথম সৈনিক সেনাপতি বদ্রি আলী খাঁ নিহত জাহাপনা যুদ্ধের অবস্থা খারাপ সিরাজ না যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হয় না বদ্রি আলী ঘায়েল হলে মীর মর্দান মোহনলাল আছে কোনো ভয় নেই যাও প্রথম ও তৃতীয় সৈনিকের অবস্থা প্রস্থান হঠাৎ যুদ্ধ কোলাহল কেমন যেন আত্মচিৎকারে পরিণত হলো সিরাজ কি হলো টুলের উপর দাঁড়িয়ে দূরবিন দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখবার চেষ্টা ফরাসি সেনাপতি সাফরে প্রবেশ সিরাজ দ্রুত এগিয়ে এসে কি খবর সাফরে আমাদের পরাজয় হয়েছে সাফরে কুর্নিশ করে এখনো হয়নি ইয়োর এক্সেলেন্সি কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হয়ে উঠছে সিরাজ শক্তিমান বীর সেনাপতি তোমরা থাকতে যুদ্ধে হার হবে কেন যাও যুদ্ধে যাও সাফরে জয়লাভ করো সাফরে আমি তো ফ্রান্সের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়ছি জাহাপানা দরকার হলে যুদ্ধক্ষেত্রে আমি প্রাণ দেব কিন্তু আপনার বিরাট সেনাবাহিনী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যান্ডিং লাইক পিলার্স সিরাজ মির্জাফর রায় দুর্লভকে বাদ দিয়েও তোমরা লড়াইয়ে জিতবে আমি জানি তোমরা জিতবেই সাফরে আমাদের গোলার আঘাতে কোম্পানির ফৌজ পিছু হেঁটে লক্ষ্যভাগে আশ্রয় নিচ্ছিল এমন সময় এলো বৃষ্টি হঠাৎ জাফর আলী খান আদেশ দিলেন এখন যুদ্ধ হবে না মোহনলাল যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইলেন না কিন্তু সিফাসালের আদেশ পেয়ে টায়ার্ড সোলজার্স যুদ্ধ বন্ধ করে শিবিরে ফিরতে লাগলো সুযোগ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কেল প্যাট্রিক আমাদের আক্রমণ করছে মীর মর্দান তাদের বাধা দিচ্ছেন কিন্তু
সিরাজ অধৈর্য হয়ে কাছে এসে প্রহরীকে ঝাঁকুনি দিয়ে কি খবর বলো কি খবর দ্বিতীয় সৈনিক সেনাপতি মীর মর্দানের পতন হয়েছে জাহাপনা সাফরেফ ওয়াট মীর মর্দান কেল্ট সিরাজ যেন আচ্ছন্ন মীর মর্দান শহীদ হয়েছেন সাফরে দ্য ব্রেফেস্ট সোলজার ইজ ডেইড আমি যাই ইউর এক্সেলেন্সি আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি ফরাসিরা প্রাণপণে লড়বে প্রস্থান সিরাজ ঠিক বলেছ সাফরে শ্রেষ্ঠ বাঙালি বীর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এখন তাহলে কি করতে হবে সাফরে মোহনলাল দ্বিতীয় সৈনিক সেনাপতি মোহনলালকে খবর দিতে হবে জাহাম্পনা সিরাজ মোহনলাল না নবি সিং বদ্রি আলী মীর মর্দন সবাই নিহত এখন কি করতে হবে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ হ্যাঁ আলিবর্দির সঙ্গে যুদ্ধ থেকে যুদ্ধে আমিই তো ঘুরেছি বাংলার সেনাবাহিনী শ্রেষ্ঠ বীর সৈনিক সে তো আমি যুদ্ধক্ষেত্রে আমি উপস্থিত নেই বলে পরাজয় গুটি গুটি এগিয়ে আসছে সৈনিককে উদ্দেশ্য করে আমার হাতিয়ার নিয়ে এসো আমি যুদ্ধে যাব আমার এতদিনের ভুল সংশোধন করার এই সুযোগ আমাকে নিতে হবে মোহনলালের প্রবেশ মোহনলাল না জাহাম্পানা সৈনিক বেরিয়ে গেল সিরাজ মোহনলাল মোহনলাল পলাশিতে যুদ্ধ শেষ হয়েছে জাহাম্পানা এখন আর আত্মাভিমানের সময় নেই আপনাকে অবিলম্বে রাজধানীতে ফিরে যেতে হবে সিরাজ মির্জাফরের কাছে একবার কৈফত চাইব না মোহনলাল মির্জাফর ক্লাহিবের সঙ্গে যোগ দিল বলে আর একটি মুহূর্ত নষ্ট করবেন না জাহাম্পানা মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে আপনাকে নতুন করে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে সিরাজ আমি একাই ফিরে যাব মোহনলাল আমার শেষ যুদ্ধ পলাশিতেই আমি যাই জাহাম্পানা সাফরে আর আমার যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি নতজন হয়ে নবাবের পদ স্পর্শ করলো তারপর দ্বিতীয় কথা না বলে বেরিয়ে গেল সিরাজ আত্মগতভাবে যাও মোহনলাল আর দেখা হবে না আর কেউ রইল না শুধু আমি রইলাম নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হবে মোহনলাল বলে গেল দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ সৈনিক দেহরক্ষী ওসার অশ্বারোহীরা প্রস্তুত জাহাপনা আপনার হাতিও তৈরি সিরাজ চলো যেতে যেতে কি যেন মনে করে দাঁড়ালেন সিরাজ সেনাপতি মোহনলালকে খবর পাঠাও কয়েকজন ঘোর সবারের হেফাজতে মীর মর্দানের লাশ যেন এক্ষুনি মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয় উপযুক্ত মর্যাদায় মীর মর্দানের লাশ দাফন করতে হবে বেরিয়ে গেলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুজন প্রহরী নবাব শিবিরের জিনিসপত্র গোছাতে লাগলো রাইসুল জুহালার প্রবেশ রাইস জাহাপনা তাহলে চলে গেছে রক্ষা প্রহরী আমরা সবাই চলে যাচ্ছি রাইস মির্জাফুর ক্লাহিবের দল বল এসে পড়লো বলে বলে প্রহরী তাহলে আর দেরি নয় চলো সরে পড়া যাক বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই সশস্ত্র সৈন্যদের হাতে তারা বন্দী হলো সৈন্যদের সঙ্গে 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 এলো ক্লাইভ মির্জাফুর রাজবল্লভ প্রায় দুর্লভ ক্লাইভ হি হ্যাজ ফ্লেড আওয়ে আগেই পালিয়েছে বন্দীদের কাছে এসে কোথায় গেছে নবাব বন্দিরা নিরুত্তর ক্লাইভ রাইসুল জুহালাকে বুঠে লাথি মারল কোথায় গেছে নবাব সে কুইক কুইকলি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লাইভ বাঁচতে চাইলে জলদি করে বলো রাইস হেসে উঠে মির জাফরকে দেখিয়ে ইনি বুঝি বাংলার সিফা সেলার যুদ্ধে বাংলাদেশের জয় হয়েছে তো হুজুর রাজবল্লভ যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে লোকটাকে ক্লাইভ নো টাইম ফর ফান কাম অন সে ওয়ার ইস সিরাজ আবার লাথি মারল রাইস নবাব সিরাজউদ্দৌল এখনো জীবিত এর বেশি আর কিছু জানি নে রাজবল্লভ চিনেছি এ তো সেই রাইসুল জুহালা ক্লাইভ হি মাস্ট বি স্পাই মির্জাফুর নারায়ণ সিং সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর ক্লাইভ গুলি করো ওকে সেরা নাও দুজন গোড়া সৈন্য নবাবের পরিত্যক্ত আসনের সঙ্গে পিঠ মোড়া করে নারায়ণ সিংকে বাঁধতে লাগলো ক্লাইভ মির্জাফুরকে এখনই মুর্শিদাবাদের দিকে মার্শ করুন বিশ্রাম করা চলবে না সিরাজুদ্দৌলের যেন শক্তি সঞ্চয়ের সময় না পায় ক্লাইভ কথা বলছে পিছনে গোড়া সৈন্য দুজন নারায়ণ সিংকে গুলি করল মির্জাফুর রাজবল্লভ রায় দুর্লভ নিদারণ শঙ্কিত ক্লাইভ অবিচল গুলিবিদ্ধ নারায়ণ সিং এর দিকে তাকে সহজ কণ্ঠে বলল ক্লাইভ গুপ্তচরকে এইভাবে সাজা দিতে হয় নারায়ণ মৃত্যু স্তিমিত কণ্ঠে এদেশ এদেশে থেকে এদেশকে ভালোবেসেছি গুপ্তচরে কাজ করেছি দেশের স্বাধীনতার খাতিরে সে কি বেইমানির চেয়ে খারাপ মুনাফিকের চেয়ে খারাপ ঝিমিয়ে যেতে লাগলো হঠাৎ একটু সতেজ হয়ে তবু ভয় নেই সিরাজুদ্দৌলা বেঁচে আছে ক্লাইভ গোড়া সৈন্য দুটিকে হাউ টু ইউ কিল ইডিয়টস যখন মারবে শুড স্ট্রেট ইন্টু হার্ট এমন করে বাড়বে যেন সঙ্গে সঙ্গে মরে পিস্তল বার করলো নারায়ণ ভগবান সিরাজুদ্দৌলাকে রক্ষা ক্লাইভ নিজে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণ সিং এর মৃত্যু হলো চতুর্থ দৃশ্য সময় সতেরোশো সাতান্ন সাল পঁচিশে জুন স্থান মুর্শিদাবাদ নবাব দরবার শিল্পীবৃন্দ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে সিরাজ জনৈক ব্যক্তি সৈনিক অপর সৈনিক বার্তাবাহক দ্বিতীয় বার্তাবাহক জনতা ও লুৎফা দরবারে গণ্যমান্য লোকের সংখ্যা কম বিভিন্ন শ্রেণীর সাধারণ মানুষের সংখ্যাই বেশি স্তিমিত আলোয় সিরাজ বক্তৃতা করছেন ধীরে ধীরে আলো উজ্জ্বল হবে সিরাজ পলাশির যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে সে কথা গোপন করে এখন আর কোনো লাভ নেই কিন্তু ব্যক্তি প্রাণের ভয় কে না পালায় হুজুর সিরাজ আপনাদের কি তাই বিশ্বাস যে প্রাণের ভয়ে আমি পালিয়ে এসেছি জনতা নীরব 
সিরাজ না প্রাণের ভয় আমি পালাইনি সেনাপতিদের পরামর্শে যুদ্ধের বিধি অনুসারে আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বিজয়ী শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করিনি ফিরে এসেছি জনতা রাজধানীতে স্বাধীনতা বজায় রাখবার শেষ চেষ্টা করব বলে ব্যক্তি কিন্তু রাজধানী খালি করে তো সবাই পালাচ্ছে জাহাপানা সিরাজ আমি অনুরোধ করছি কেউ যেন তা না করেন এখনো আশা আছে এখন আমরা একত্রে রুখে দাঁড়াতে পারলে শত্রু মুর্শিদাবাদে ঢুকতে পারবে না ব্যক্তি তা কি করে হবে হুজুর অত বড় সেনাবাহিনী যখন ছাড়খাড় হয়ে গেল সিরাজ তারা যুদ্ধ করেনি তারা দেশবাসীর সঙ্গে দেশের মাটির সঙ্গে প্রতারণা করেছে কিন্তু যারা নিজের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড় করে দেখতে শিখেছিল মুষ্টিমের সে কজনই শুধু যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়ে গেছে এই প্রাণদান আমরা ব্যর্থ হতে দেব না ব্যক্তি পরাজয়ের খবর বাতাসের আগে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে জাহাপনা ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছে বিজয়ী সৈন্যের অত্যাচার এবং লুটতারাজের ভয়ে নগরের অধিকাংশ লোকজন তাদের দামি জিনিসপত্রগুলো সঙ্গে নিয়ে যে কোনো দিকে পালিয়ে যাচ্ছে সিরাজ আপনার ওদের বাধা দিন ওদের অভয় দিন শত্রু সৈন্যদের হাতে পড়বার আগেই সাধারণ চোর ডাকাত ওদের সর্বস্ব কেড়ে নেবে ব্যক্তি কেউ শোনে না হুজুর সবাই প্রাণের ভয় ভয় পালাচ্ছে সিরাজ কোথায় পালাবে পেছন থেকে আক্রমণ করবার সুযোগ দিলে মৃত্যুর হাত থেকে পালানো যায় না আপনারা কেউ অধৈর্য হবেন না সবাইকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে বলুন এই আমাদের শেষ সুযোগ এই কথা বারবার বলছি ক্লাইভের হাতে রাজধানীর পতন হলে এদেশের স্বাধীনতা চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে যাবে ব্যক্তি জাহাপনা কোথা কোথায় বা পাওয়া যাবে তত সৈন্য আর কোথায় বা তার ব্যয় ব্যবস্থা সিরাজ দু এক দিনের ভেতরেই বিভিন্ন জমিদারের কাছ থেকে যথেষ্ট সৈন্য সাহায্য আসবে অর্থের অভাব নেই সেনাবাহিনীর খরচের জন্য রাজকোষ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে আপনারা বলুন কার কি প্রয়োজন সৈনিক ইয়ার লুৎফকার সৈন্যদলের রোজ বেতনে আমি জমাদারের কাজ করি জাহাপনা আমার অধীনে দুইশো সেপাই আমরা হুজুরের জন্য প্রাণপণ লড়তে প্রস্তুত সিরাজ বেশ খাজাঞ্জির কাছ থেকে টাকা নিয়ে যান আপনার সিপাইদের তৈরি হতে আদেশ দিন মুর্শিদাবাদে এই মুহূর্তে অন্তত দশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ হবে জমিদারের কাছ থেকে সাহায্য আসবার আগে এই বাহিনী নিয়ে আমরা শত্রু মোকাবিলা করতে পারবো আপুর সৈনিক আমি রাজা রাজবল্লভের অশ্বারোহী বাহিনীতে ঠিকাহারে কাজ করি আমার মতো এমন আরও শতাধিক লোক রাজবল্লভের বাহিনীতে কাজ করে জাহাপনার হুকুম হলে আমরা একটা ফৌজ অল্প সময়ের ভেতরে খাড়া করতে পারি সিরাজ এখনই চলে যান খাজাঞ্জির কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিন যত দরকার বার্তাবাহকের প্রবেশ বার্তাবাহক শহরে আরও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে জাহাপনা মোহাম্মদ ইরিজ খাঁ সাহেব এই মাত্র সপরিবারে শহর ছেড়ে চলে গেলেন সিরাজ বিশ্বে বিমূঢ় ইরিজ খাঁ পালিয়ে গেলেন সিরাজউদ্দৌলার শ্বশুর ইরিজ খাঁ বার্তাবাহ জাহাপনা সিরাজ আশ্চর্য এই কিছুক্ষণ আগে তিনি আমার কাছ থেকে অজস্র টাকা নিয়ে গেলেন সেনাবাহিনী সংগঠনের জন্য ব্যক্তি তাহলে আর আশা কোথায় সিরাজ তাহলেও আশা আছে দ্বিতীয় বার্তাবাহকের প্রবেশ দ্বিতীয় বার্তা জাহাপনার কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহের জন্য যারা টাকা নিয়েছে তাদের অনেকে নিজেদের লোকজন নিয়ে শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে সিরাজ তাহলেও আশা ভীরু প্রতারকের দল চিরকালে পালায় কিন্তু তাতে বীরের মনোবল ক্ষুণ্ণ হয় না সিরাজ বিশ্বে বিমূঢ় ইরিজ খাঁ পালিয়ে গেলেন সিরাজউদ্দৌলা শ্বশুর ইরিজ খাঁ বার্তাবাহ জাহাপনা সিরাজ আশ্চর্য এই কিছুক্ষণ আগে তিনি আমার কাছ থেকে অজস্র টাকা নিয়ে গেলেন সেনাবাহিনী সংগঠনের জন্য ব্যক্তি তাহলে আশা কোথায় সিরাজ তাহলেও আশা আছে দ্বিতীয় বার্তাবাহকের প্রবেশ দ্বিতীয় বার্তা জাহাপনার কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহের জন্য যারা টাকা নিয়েছে তাদের অনেকেই নিজেদের লোকজন নিয়ে শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে সিরাজ তাহলেও আশা ভীরু প্রতারকের দল চিরকালে পালায় কিন্তু তাতে বীরের মনোবল ক্ষুণ্ণ হয় না এমনি করে পালাতে পারতেন মীর মর্দান মোহনলাল বদ্রিয়ালি নৌবে সিং তার বদলে তাঁরা পেতেন শত্রুর অনুগ্রহ প্রভূত সম্পদ এবং সম্মান কিন্তু তা তাঁরা করেননি দেশের স্বাধীনতার জন্য দেশবাসীর মর্যাদার জন্য তাঁরা জীবন দিয়ে গেছেন স্বার্থান্ত প্রতারকের কাপড়ুষতা বীরের সংকল্প টলাতে পারেনি এই আদর্শ যেন লাঞ্ছিত না হয় দেশপ্রেমীকে রক্ত যেন আবর্জনার স্তূপে চাপা না পড়ে জনতা নীরব সিরাজের অস্থির পদচারণা সিরাজ সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে আপনারা ভেবে দেখুন কে বেশি শক্তিমান একদিকে দেশের সমস্ত সাধারণ মানুষ অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদ্রোহী আপনাদের হাতে অস্ত্র আছে আর আছে ছলনা এবং স্বার্থ অস্ত্র আমাদেরও আছে কিন্তু তার চেয়ে বড় সবচেয়ে যা বড় আমাদের আছে সেই দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প এই অস্ত্র নিয়ে আমরা কাপুরুষ দেশদ্রোহীদের অবশ্যই দমন করতে পারব ব্যক্তি সাধারণ মানুষ তো যুদ্ধ কৌশল জানে না হুজুর সিরাজ তবু তাদের সঙ্গবদ্ধ হতে হবে হাজার হাজার মানুষ একযোগে রুখে দাঁড়াতে পারলে কৌশলের প্রয়োজন হবে না বিক্রম দিয়ে আমরা শত্রুকে হতবল করতে পারবো 
তা না হলে ভবিষ্যতে বছরের পর বছর দেশের সাধারণ মানুষ দেশদ্রোহী এবং বিদেশি দস্যুর হাতে যেভাবে উৎপীড়িত হবে তা অনুমান করাও কষ্টকর আপনারা ভেবে দেখুন কেন এই যুদ্ধ মুসলমান মির্জাফর ব্রাহ্মণ রাজবল্লভ কায়স রায় দুর্লভ জৈন মহতাব চাঁদ শেঠ শিখ অমিচাঁদ ফিরিঙ্গি খ্রিস্টান ওয়ার্ডস ক্লাইজ আজ একজোট হয়েছে হয়েছে কিসের জন্য সিরাজুদ দৌলাকে ধ্বংস করবার প্রয়োজন তাদের কেন এত বেশি তারা চায় মসনদের অধিকার কারণ তা না হলে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা হয় না দেশের উপরে অবাধ লুটতারাজের এক চিঠি অধিকার তারা পেতে পারে না সিরাজুদ দৌলা বর্তমান থাকতে একবার সে সুযোগ পেলে তাদের আসল চেহারা আপনাদের দেখতে আপনারা দেখতে পাবেন বাংলার ঘরে ঘরে হাহাকারে বন্যা বইয়া দেবে মির্জাফর ক্লাইফের লুণ্ঠর অত্যাচার কিন্তু তখন আর কোনো উপায় থাকবে না তাই সময় থাকতে একযোগে মাথা তুলে দাঁড়ান আপনারা অবশ্যই জয়লাভ করবেন ব্যক্তি কিন্তু জাহাপনা সৈন্য পরিচালনার যোগ্য সেনাপতি তো আমাদের নেই ব্যক্তি কিন্তু জাহাপনা সৈন্য পরিচালনার যোগ্য সেনাপতিও তো আমাদের নেই সিরাজ আছে সেনাপতি মোহনলাল বন্দী হননি তিনি অবিলম্বে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন তাছাড়া আমি আছি মরহুম আলীবর্দীর আমল থেকে এ পর্যন্ত কোন যুদ্ধে আমি শরিক হইনি পরাজিত হয়েছি একমাত্র পলাশিতে কারণ সেখানে যুদ্ধ হয়নি হয়েছে যুদ্ধের অভিনয় আবার যুদ্ধ হবে আর সৈন্য পরিচালনা করব আমি নিজে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন বিহার থেকে রামনারায়ণ পাটনা থেকে ফরাসি বীর মসিয়ে ল বার্তাবাহকের প্রবেশ বার্তা সেনাপতি মোহনলাল বন্দী হয়েছেন জাহাপনা সিরাজ কিছুটা হতাশ মোহনলাল বন্দী হয়েছে জনতা তাহলে আর কোনো আশা নেই কোনো আশা নেই জনতা দরবার কক্ষ ত্যাগ করতে লাগলো সিরাজ মোহনলাল বন্দী কথাটা যেন আত্মসংবরণ করে তাহলেও কোনো ভয় নেই আপনার হাল ছেড়ে দেবেন না সিরাজ হাত তুলে পলায়ন পর জনতাকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করতে লাগলো জনতা তাতে কান্না দিয়ে পালাতে লাগলো সিরাজ আমার পাশে এসে দাঁড়ান আমরা শত্রুকে অবশ্যই রুখব সবাই বেরিয়ে গেল অবসন্ন সিরাজ আসনে বসে পড়লেন দুহাতে মুখ ঢাকলেন ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলো লুৎফার প্রবেশ মাথায় হাত রেখে ডাকলেন লুৎফা নবাব সিরাজ চমকে ওঠে লুৎফা তুমি এই প্রকাশ্য দরবারে কেন লুৎফা লুৎফা অন্ধকারে ফাঁকা দরবারে বসে থেকে কোনো লাভ নেই নবাব সিরাজ রুদ্ধ কণ্ঠে কেউ নেই কেউ আমার সঙ্গে দাঁড়ালো না লুৎফা দরবার ফাঁকা হয়ে গেল লুৎফা কাঁধে হাত রেখে তবু ভেঙে পড়া চলবে না জাহাপনা এখান থেকে যখন হলো না তখন যেখানে আপনার বন্ধুরা আছেন সেখান থেকে বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার আয়োজন করতে হবে সিরাজ যেখানে আমার বন্ধুরা আছেন হ্যাঁ আপাতত পাটনায় যেতে পারলে একটা কিছু করা যাবে লুৎফা তাহলে আর বিলম্ব নয় জাহাপনা এখনই প্রাসাদ ত্যাগ করা দরকার সিরাজ হ্যাঁ তাই চাই লুৎফা আমি তার আয়োজন করে ফেলেছি সিরাজ কি আর আয়োজন লুৎফা দু তিনজন বিশ্বাসী খাদেন সঙ্গে থাকলেই যথেষ্ট তোমরা প্রাসাদেই থাকো আবার যদি ফিরি দেখা হবে লুৎফা না আমি যাব আপনার সঙ্গে সিরাজ মানুষের দৃষ্টি থেকে চোরের মতো পালিয়ে পালিয়ে আমাকে পথ চলতে হবে সে কষ্ট তুমি সইতে পারবে না লুৎফা লুৎফা পারব আমাকে পারতেই হবে বাংলার নবাব যখন পরে সাহায্যের আসে লাল লালায়িত তখন আমার কিসের অহংকার মৃত্যু যখন আমার স্বামীকে কুকুরের মতো তাড়া করে ফিরছে তখন আমার কিসের কষ্ট আমি যাব আমি সঙ্গে যাব কান্নায় ভেঙে পড়লেন সিরাজ তাকে দুহাতে গ্রহণ করলেন